We are Nikki and Carlo and our family live in Positano, Italy, nearly 500 steps from the road but surrounded by fruit and olive trees and with a fabulous view. Our garden overlooks the sea and we grow our own food. We show you what life is really like on the Amalfi Coast. So please subscribe and welcome to the Positano Diary. Hello everywhere. We've had a wonderful breakfast this morning in the cactus garden and now we're going to go and prepare our lunch. We decided we're going to have a beach lunch today, but it's a beach lunch with a difference. Siamo a Sant'Angelo, alla nostra destra c'è il ristorante dal pescatore del nostro amico Paolo. Ma noi adesso stiamo andando di là. So just behind Sant'Angelo there is the beach of Maronti and there is an area of the beach called the Fumarola. That's where we're going. to catch a water taxi over to where we're going. It only costs three euro per person, not much at all. I don't know how much it costs the dogs though. So Carlo's just asking there. We are at the beach of Fumarola. This is a volcanic area where the sand can reach 100 degrees centigrade, which is very hot. In fact, it's hot enough to cook your food in the sand, and that's what we're going to be doing today. Forbidden to walk barefoot, boiling hot sand. Un po' per i suoi piedini delicati. Un po' per you. Eh? Lui è Salvatore. Eh? Buongiorno. E ci farà vedere come si cucina qua, a, da Ferdinando a mare. Facciamo la cottura sotto la sabbia. Qui la sabbia raggiunge una temperatura intorno ai 105-115 gradi. Yeah. Questo è il polpo. Polpo? Look, it's so hot you can actually see the steam coming out of the sand. Ecco fatto. E quanto tempo ci mette a cucinare? Il polpo richiede, almeno come piace a noi, un'ora e mezzo di cottura, che viene sempre leggermente duretto, perché okay. comunque la fumarola lo rende morbido, abbastanza morbido. Oh. Quindi questa è una cottura a vapore. Diciamo, questo è il nome di questa cottura è la fumarola, anche se come regola dovrebbe chiamarsi cottura geotermica, però a noi piace chiamarla la fumarola. 
Infatti questo è l'unico ristorante al mondo dove si può mangiare e non abbiamo cucina. L'unica cucina è questa qua. Incredibile. Che bello. E questo è il nostro mestolo, chiamiamolo così. Grandio. There is a lovely legend here that the island of Ischia is carried on the shoulders of a giant called Tifeo. Now, this giant has various parts of the island named after him. There are towns in, on Ischia called Panza, which means stomach. There is Boca, mouth, and there is Chilia, which also means eyelash. And here we have the Boca di Tifeo, the mouth of Tifeo. And you can see his warm breath coming out from below as he's carrying the island on top of him. There's also a myth saying that the hot thermal waters in various places around the islands are his tears from the fact that he has to carry such a heavy weight on his shoulders for such a long time. Anyhow, this is a great example of the volcanic vapors that come out of the ground in this area. And here you can really smell the sulfur. All of the hotels, spas and restaurants in this area are powered by thermal energy. They do not need gas to heat their water. It comes out already boiling hot. Allora, qui abbiamo un bel calamaro ripieno. Eccolo qua. Mentre qui abbiamo le pere al cioccolato. Wow! Chocolate pears. Questo è il nostro dessert. Chocolate pears cooked in the sand. Che di solito lo abbiniamo vicino alla torta del giorno. Ogni giorno cambia però. E aggiungiamo anche una pallina di gelato alla vaniglia. Buona! <ride> Li facciamo con pomodorini. Un po' di prezzemolo. Due capperini. Un po' d'aglio. Poi un filo d'olio d'oliva. Pepe quattro stagioni. Un filo di vino. E siamo pronti, adesso facciamo una bella girata così. Poi il compito della cottura invece lo diamo al ragazzo qui. Il nostro super Giuliano. Vieni qua Giuliano. Stop. Andiamo. <ride> ah. E le cozze quanto tempo si mettono? 20 minuti. Ah. E voilà. 20 minuti e sono pronti. Grazie. So we all know that mussels don't take very long to cook at all even when you do it normally. So these take 20 minutes. It's the easiest thing in the world. Just shove in a few ingredients to make them taste great. Stick them under the sand and then dig them up 20 minutes later. I can't wait for lunch. Twenty minutes have passed and he is now digging up our mussels. Can't wait to try these. Ecco qua la vostra cotta. Buon appetito! Time to dig up the rest of our meal and he's going to dig it up, bring it up here and then prepare it. Wow. Ooh, 
Questo è quello che ha preso più tempo a cucinare, no? Così è più buona On our way back to Sant'Angelo, we are full and satisfied and we're going to go off and do something else now. I know we said we were going to do something while the food was cooking, but unfortunately the thing that I had planned was not available anymore. I used to know about this old Roman thermal bath with Roman columns and it was in this abandoned place, but unfortunately it has been redeveloped into a restaurant now and seeing as we've already been in one restaurant, there's no point going to another one. So unfortunately we had to give that a miss. This is the beach of Soggetto. Soggetto is a natural thermal spring beach and it's free. So you can come here and you can get in the thermal waters which come out into the sea and can be very, very hot. Now to get here, you either have to come by boat or there's um, over 200 steps down to the beach. I'm halfway down at the moment. And there you can see where the springs are. Now again, there are warnings here that the water is boiling hot and the ground is slippery, so you have to be very careful. Last time I came in here, I remembered it was actually quite difficult to get in. It was almost too hot for me, but each area has different temperatures and you can sort of see that they're cordoned off or blocked off into little rooms or bays. And there is a couple here that sells little pots of clay and the local Iskian mud, which is really good for your skin. Anyhow, in these times of COVID, I think I'm going to give it a miss. Just watch from afar and slowly walk back up with Holly. This is a cactus cocktail, an alcoholic version.
Today we are in Procida. Abbiamo deciso di iniziare dal uh, lato di sopra dell'isola e piano piano scenderemo verso giù. Procida is easily the most colorful island in this region, located between Ischia and Capo Miseno, west of Naples, and at only 1.4 square miles, it's the perfect place to go for a day trip. The ferry from Ischia takes only 25 minutes and there's also regular ferries from Naples too. Terra Murata, meaning walled land, is the oldest settled area of the island and on the highest point. This fortified area was where the island residents would flee to safety from barbarian and pirate attacks in the 9th century. Just outside the fortified walls is the Palazzo d'Avalos, a 16th century defensive castle which became a home to Neapolitan royalty and then in the 18th century a notorious prison until it was closed in 1988. There is a viewpoint up here with one of the best views of the island. Si capisce che un carcere abbandonato. Qui c'è una porta. Andiamo a vedere cosa c'è dietro. Uh, c'è un bosco qua. Che cos'è? Torniamo indietro. È ovvio che qualcuno si sta prendendo cura di questo spazio. Possiamo vedere che ci sono fiori. Questi sono dei girasoli, mini girasoli appassiti. E qui le cose si fanno sempre più interessanti. Ecco un passaggio. Chissà dove ci porterà. Andiamo a vedere. Olli va in una scoperta. Vai Olli! Uh. Un altro pezzo del carcere. Davvero grande. Questa è una mappa del profilo della costa che si vede da qua. E questo è quello che si vede da qua. Immagino che quello laggiù sia Pozzuoli e poi andando più là verso Napoli. Comunque la veduta è bellissima di qua. Andiamo a scoprire altre cose è incredibile sono in cima alle ultime scale <ride> e vediamo un po' cosa c'è adesso altre scale yuhu tutto ok, Olli? Vuoi tornare da mamma? Quello che mi piace di queste strutture abbandonate è che poi la natura torna ad approvarsi di tutto il territorio. È una roba incredibile. Praticamente questa è l'entrata del carcere. Se venite qua, attenti alla testa. Io sono molto basso e guardate, mi sto giusto. 
Qui ci sono anche i cartelli di avvertenza. Scendere piano. Slowly, slowly. Siamo già venuti due anni fa, credo, e abbiamo mangiato benissimo. Adesso cercherò di ricordarmi quale ristorante ero, anche se penso che si mangerà bene dovunque. This is uh, only the starter. Questo è solo l'antipasto. Miki non ce la farà mai a mangiare nemmeno la metà di questo. Io sì. Volevamo farvi vedere la preparazione del piatto, ma appena arrivato io subito mi sono messo a pulire le cose per poter mangiare tutto subito. Allora stiamo andando via da Procida perché il meteo sta cambiando, arriverà un grande temporale, spero di no ma le previsioni sono buone. Abbiamo preferito rimanere in motorino qua perché la strada è troppo appesa. Probabilmente questo motorino è, non è abbastanza potente, forse riuscirò a salire solo io o solo Nick, non tutti e due sicuro. E stiamo andando a vedere i pizzi bianchi. This road is pretty slippery, just with grit, really. Do not attempt to do this in sandals. We've both put on shoes. I've only got Converse, but they're better than sandals. Il proprietario di questo ape è arrivato qua giù, si è cappottato e l'ha rimasto qua. Come lo porti su questo? Guarda. È tutto rotto. Solo con una macchina così puoi arrivare qua giù. Abbiamo lasciato il motorino già da un po'. Eh, stiamo continuando a scendere, <ride> probabilmente dopo sarà davvero brutto risalire di qua. Non finisce mai questa discesa. These do not grow in our area. Don't know why, but they never ripen. Ci sono quelli maturi là su, guarda. Look at all the butterflies! <ride> Eccoli là! Sono piccoli! Eh, io pensavo a qualcosa di più... Grande? Sì! Says he's found a cave. Let's have a look. Ooh. Oh, it's a real... Wait here. <laughs> oh dear. 
Il soffitto trasparente un po'. Oh, ci sono praticamente delle pietre qua. <ride> In English, pizzi bianchi means white peaks, and that is exactly what they are. It is a moon-like landscape which has formed over thousands of years by natural erosion of the rocks. And it can be found in the area of Serrara Fontana if you start in the hamlet of Noia. Be warned, the pathway is extremely slippery. This pathway goes all the way down to Maronti Beach. That's the beach where we were the other day, where they cooked the lunch in the sand. The only thing is, it is very, very dry and loose earth. So very easy to slip and very steep as well. So if you want to do this, make sure you are well equipped and experienced. Oh, rain, and now I have a big problem. Luckily, it only rained for about 20 minutes and then the sun came back out again. We drove from the restaurant that we'd eaten at up to the very top of the mountain to fly the drone, but then the drone got jammed, so we had to come back a couple of days later, and that is why I'm wearing two different outfits in this next bit of footage. We followed a road just up to the very, very end. It just went up and up and up and it suddenly stopped in this little pathway, which I'm probably sure we could hike back down to Foria. But look at the view from here. Let's just walk along here a little bit, even though I haven't got the right shoes on, just for a little bit. If I had the right shoes with me, I would make Carlo leave me here and I would hike back down to Fodia. What a shame I came in sandals today. But I'm not going to risk it in sandals. Questo è il nostro ultimo giorno qua, fra qualche ora andremo via. Queste sono le nostre ultime ore di schia, fra, tra poco ce ne andremo. We thought we would relax in the pool. So the last, <laughs> the last moment or so there's a gardener here doing work and he keeps talking to us, he doesn't think he realizes that we're recording anything. <laughs> Did you come to Iskia? This is a great place to stay. Dogs welcome, the gardens are beautiful, there's peacocks, there's a hot tub, there's everything you could imagine. Sto registrando da 7 secondi e non so cosa dire. Dici la cosa per finire il video. Tipo? Non dobbiamo registrare il ritorno a casa. Sì, <laughs> con noi. Ok. Speriamo tanto che vi è piaciuto andare in giro a Ischia con noi e ci vedremo nel prossimo video.
Thank you for watching. Ciao a tutti.